，今天早上教育司司长离奇死亡，死因和三日前的上海商会会长一样，而且在他们死之前都收到过一封署名为“锄奸队”的警告信。现在外界疯传，国府方面在密杀中间派的政要分子，舆论对我们非常不利。这一定是日本人搞的阴谋，想要一石二鸟。一方面争取中间分子投敌，另一方面破坏国府在国际舆论上的声誉。嗯。工部局有新发现吗？工部局呢，出于各方面的考虑，现在封锁了二人的真正死因。对外宣称两人死于急性脑膜炎。哎，对了，上次工部局送来的物证，你们的检验结果出来了没有？初步的检查报告已经出来了，我们去化验室。好，嗯，走。根据我们初步化验，信件上被污染了一种可以通过皮肤传染的病毒，受害者接触信件时会感染病毒。嗯大约十二小时左右，病毒进入大脑，造成目标死亡。哎，哎，我们知道是什么病毒吗？无法识别，应该是一种全新的病毒，爆发速度快，但潜伏周期却超过一周，间接传播，杀伤威力惊人。应该是日本人弄出来的新玩意儿。联络处通过与工部局方面的交涉，得到了一个特征。两名死者的脖子上都有一枚铜钱大小的紫色淤伤，看来这个淤伤就是中毒并发的一个特征。嗯，哎，我听说你刚刚截获了日本特使携带的文件箱。这个时候突然来上海的特使，是否与日本人的新病毒有关联？很难说。文件箱经过特殊处理，只有发件人和收件人可以打开。嗯、我已经让开锁的专家进行破解，希望箱子里的东西能为我们揭开神秘病毒的面纱。嗯。呃，你是谁啊？我是附近的邻居，麻烦阿忠师傅帮我带封信到邮局。我可以进来说吗？哎哎哎！你不是要寄信吗？你到底是什么人呢、啊？我是工部局的探员，我怀疑你跟最近离奇的政要命案有关。把你知道的全都说出来，不然我抓你回去，有的是办法让你交代。别别别别别，探长，我我是好人呐。我我真的我什么都没做过呀。信是哪儿的？为什么两名正要死之前，都收到你的信？探长，我们邮局有规定，不能接受半路上投递的信件。我真的我什么都不知道啊。你脖子上的伤是哪来的？我我我我不知道。说。脖子上的淤伤，到底是怎么弄的？我我我我我我，你想知道？我带你去见一个人，他一定可以告诉你。谁？就是让我送信的那个人。他让我把信送给政府的大官，这一切都是他安排的。你刚才不是说不知道吗？因为我知道，那些大人物的死肯定和那些信有关。好，我跟你去。不过你最好老实点。呃，是，是
，我只能把你送到这儿了，我不能进去。团长，怎么了？里面有什么？这我真的不能说呀！我，你为了自己能活命，已经害了很多人，是吧？我我我我我真是，我我真是被逼的呀！我我我我我也没办法。这里根本就没有什么送信人，对吧？你就是病毒的源头，是你在送信的时候将病毒传染给了那些政要人物，而指使你这么做的人。就在前面的仓库里面，对吧？我不想死啊！我不想死啊！我不想死、啊接受了这种毒剂后，你只要把病痛传染给另外一个健康的人，你就解脱了。嗯、哎，你把他弄晕，他的眼神我看起来很不舒服。我早就回来了，我只不过想看看，我不在的时候你能不能挑大梁，独当一面。考察的结果怎么样？是不是对我的表现很不满意？只能说还凑合，不过关键的时候还是要靠我的。你傻臭美。经理大人，这里怎么处？我倒想听听你这个副理的意见。你这是在考我吗？按照我的意思，把这里所有的研究资料，还有病毒样本都带走，拿给我们的研究员研究病毒抗体。其余所有的东西，全部烧毁。嗯，主意不错，很有当经理的潜力，眼光深远，佩服。那我去收拾东西，你放我。哎，到底谁是经理？但是，在你最想我的时候
，那你还是别回来的好。我不回来，谁救你？你作为战士虽然很厉害，但是作为经理，在全局的掌控上还有欠缺。少在这马后炮说风凉话啊！风凉话，我可是给了你重大的提示。咖啡馆里的字条可是我留给你的。我早该猜到是你在搞小动作，什么给我线索？分明是让我去探路吸引火力。你好在后面捡现成的，我还不知道你那点小心眼儿。难道我在你心中就真的那么不堪吗？没错。队中了日军的圈套，你大哥被俘了。经理，可是除了您，没人能救得了我大哥。你大哥是共产党。经理，现在提倡一致抗日。你误会我的意思了，我对各政治党派一点都不感兴趣。只要是抗日的人都是我的袍子，无论他属于什么党派、什么阶层，我对你大哥是共产党一点都没有异议。我也有共产党朋友，我觉得他们很好。经理，那我们什么时候救人？经理，再不去我大哥就没命。乔安，你这么贸然的让我去救人，万一破坏了共产党的营救计划怎么办？乔安，我们上海 CPA 是有组织、有纪律的专业机构，所有行动都是有组织、有计划的。这种散兵游泳的莽撞做法不是我们的风格。难道我们 CPA 培养出来的都是你这样头脑发热、不顾大局的人才吗？经理，好了，自己回去反省吧。你真的要见死不救吗？谁说的？为了行动的保密性，当然要装装样子。你还是收了吧。部队有多少人？驻扎地在哪儿？这审讯啊，就像是一出舞台剧。你我都是演员，讯问者千方百计的想要拿到口供，而被受刑者。却总是保守秘密。或许我们该换一种方式。
都什么时候了，你还有心思玩牌？怎么了？出什么事了？我们在殡仪馆的秘密机械库遭到了袭击，是乔安干的。一意孤行的家伙，真的会这么做？你早知道他会这么干，我怎么会知道？那你为什么一点都不惊讶？我惊讶，只不过我考虑过乔安可能会采取的所有行动，没想到他干出那么出格的事情。对了，他拿走什么了？四支冲锋枪，七支手枪，一箱手榴弹，就这些，还有三枚高温炸弹。什么？他劫走了高温炸弹？本想到他为了报仇，只会拿走一些寻常的强制弹药，没想到他竟然动用高温炸弹。我是李克明，立刻签发针对乔安的逮捕令，要不惜一切代价追回高温炸弹。近日本宪兵队。喂，这里是宪兵队。告诉北野，放了高一军，否则的话，我就用高温炸弹轰了他的细菌库。报告北野大总，这是刚刚截获的 CPA 电文、嗯、，CPA 方面似乎签发了除奸令，正在抓捕一名叛逃人员，名叫乔安。叛逃人员 ？CPA 又在搞什么阴谋？严谨消息。情报分析科对此事有什么看法？报告大总，之前我们截获过一条情报，内容涉及一批特种武器的交易。特种武器，与此事有关联？是的，重庆与美方秘密交易了一批高温炸弹，该炸弹是美国方面针对细菌生化战而专门研制的。分析情报科证实了 CPA 拥有这种炸弹，而这次人员叛逃，是那个名叫乔安的家伙，偷走了这种炸弹。CPA 真的遇到了这么麻烦的东西，那么针对这个乔安，我们该怎么处理？他的问题我会亲自解决。严谨小姐，现在有另外一个任务需要你去完成。嗨，前几天宪兵队捕获了一名中共的高级军官，只是这个中国人的嘴巴很硬，连宪兵队都无法从他的嘴里获得有价值的情报。所以，严谨小姐，你的任务。是亲自押送这名高级俘虏去东亚医院。东亚医院，大佐是要给这名俘虏治伤吗？芥川医生，有的是办法能够撬开最死硬分子的嘴。所以，你的任务是确保这名高级俘虏活着，并阻止中共和 CPA 对他的营救。明白。非常抱歉。我有急事，怎么回事？毛手毛脚的。报告。怎么回事？严警小姐，您不知道吗？发生什么事了？有一个疯子从外线打电话到宪兵队，扬言要北野大佐释放一个叫高义军的中国人，不然他就用手上的高温炸弹摧毁我们的细菌库。高义军？什么时候发生的？一个小时前，现在在司令部已经传遍了。那乔安有消息了。对了，那个家伙胆子不小，真的劫走了炸弹，而且还威胁北野说，如果不释放他哥哥高义军的话，他就真的炸了日本人的细菌库。他知道细菌库在哪里？不清楚，所以当务之急是要找到乔安。严谨小姐，你们居然把他弄成这个样子，这样我怎么展开工作？芥川先生，这你最好去问北野大佐。我的任务是确保这个人活着，并且通过您的配合，让他吐露更多的情报，仅此而已。你根本不知道我的计划是什么？你有什么计划？北野大佐并没有交代我其他任何工作。严谨小姐，你可以出去了，下面是我的时间。不行。我的任务是确保这个人活着，并且保护他不被中共或者 CPA 营救，所以这个人不能离开我的视线。好吧，你可以留下，但最好不要妨碍我的工作。
这是什么东西？你没有资格知道。我必须确保这不会害死人。你放心，这是一种令人愉快的液体，这个中国人会非常开心的。露露小姐，你在我面前都已经晃悠一个晚上了。李经理，我希望你坦白的告诉我你的计划。我觉得你隐瞒了许多事情。我没有什么需要隐瞒的，该你知道的你都知道了。那乔安呢？乔安现在在哪儿？这我不知道。不，你一定知道，或者说，你有办法知道。<笑>谢谢你这么高看我。我真的不知道。经理 ，A 号密电，进来别动！你拔枪的速度不会有我开枪的速度快。原来是你，你来这里干什么？我来帮你。我不需要人帮。你以为你的威胁就会让日本人就范吗？让他们放人吗？我清楚自己在做什么。不如我们做个交易吧。你交回高温炸弹，告诉我日本人的细菌病库的位置。我说服经理。帮你救高一军，你当我是三岁的孩子吗？我看你真正的目的是日本人的细菌库吧。明白告诉你，鬼才知道日本人的细菌库在哪儿呢。那你拿什么跟日本人交换？我恐吓贝叶，是想要日本人知道我手里有能够威胁他们的筹码。至于我哥哥吗？我相信，三枚每只高温炸弹换一个人，这个买卖贝叶一定会做。你哥哥高一军是抗日英雄。如果他知道你为了救他和日本人做交易，他是不会原谅你的。我宁愿让他一辈子不原谅我、仇视我，总好过眼睁睁的看着他被日本人害死。跟我回去。你不会开枪的。如果我死了，你就再也找不到高温炸弹了。我是不会开枪，但是我必须带你回去。别动，把枪放下。规则特务在附近搜查，马上要搜到这儿了。不好意思，我要先走了。打掉他的武器，攻击下盘，在他失衡的时候彻底制服他。乔安，我敬重你是条汉子，也敬重你哥哥高义军。跟我回去，我们会想办法帮你的。我的哥哥，我自己会救，不劳你费心了。快快，这边，哎，快快。芥川医生，三十九度八。病人高烧昏迷不醒，为什么不提供退烧药？叶景小姐，请不要质疑我的判断。高义军现在不要退烧
。为什么？继续这么烧下去，很有可能会变成白痴。你马上去拿退烧药，给他物理降温。这是我的病人，他有没有生命危险，我比你心里有数。北野大佐让我把他交给你，是为了得到更多的口供，而不是弄死他。你别犯傻了。我现在做的事情，比套取他的口供要有意义的多。芥川院长，我不管你做的事情有多重要，我必须执行北野大佐的命令。大佐要这个人活着，他必须得活着。你居然敢用枪对着我！啊！马里亚路，来人！要把枪放下！把枪放下！你们在干什么？报告北野大佐，芥川院长一意孤行，这重要俘虏于危险之中。芥川院长，大佐，我也是在按照计划行事。我所做的一切，都是为了帝国的征战。严谨小姐，我需要跟芥川院长单独谈谈。你先出去。嗨，北野大孙，您的属下太不像话了。芥川院长，请不要质疑我属下的行为。他这么做，是出于对帝国的忠诚。和对我命令的绝对服从。再说，严井小姐并不知道这个计划。原来是这样，非常抱歉，是我误会了严井小姐。没关系，他是我们帝国最优秀的军人。嘿。芥川院长，病毒计划进行的怎么样了？一切顺利，我已将五十二号病毒植入了这个中国人的身体。嗯、哎，小姐，快点，快点好，就这样。进入人体后，人自身总会产生抗体。在这期间，发烧是正常的反应。三十九度八这个体温是五十二号病毒培育的最佳温度。我们会设法控制住这个温度。在此期间，绝不能退烧，否则病菌将不复存活。野川先生，病毒计划还有多长时间实施完成？病毒进入人体后四十八小时之内，便会成熟并进入繁殖期。到那以后，传染性会剧增。只要感染者的体温恢复正常，那么他便是一个移动的病原体，一切与他接触的人，都将感染五十二号病毒。到那个时候，也是我们送他回去的时候。估计中共和 CPA 都在想尽千方百计，在营救他。大佐迅速告密。四十八小时之后，他们就会发现，他们救回来的英雄，居然会变成地狱的勾魂使者。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈想不到我们这么快又见面了吧？你还真是厉害，居然绕了那么大一个圈子，等着找到我。你到底想怎么样？交出高温炸弹，跟我回去。要是我说 ，CPA 从来就没有高温炸弹
，你信？你说什么？去问李克明吧，这一切都是我与他的交易。你们的交易？高贺的家伙，真是阴魂不散，欠我一条命。手绘的芥川叶总图。这里是什么地方？地下室。地下室。嗯。从芥川进出的频率来看，这个地方应该非常重要，而且门口有士兵把守。那会不会除了实验室，这就是秘密病毒库的所在地？很有可能。我看过医院的工程图。发现这个地下室全都是负压控制，而且用电量占整个医院的三分之一。哼，看来这底下有个规模不小的细菌培育室。那你觉得咱们什么时候开始行动？不着急，我还需要做最后的确定。但是不管病毒库是不是在医院，我们都需要在行动之前先救出高一军。救他？他不是共党的人吗？他是抗日英雄，我们不能让他死在日本人的手上。我是北野，北野，我要你释放高义军，你为什么到现在都没有动静？你是什么人？你管我是谁？你既然把我的警告当成耳边风，那么就别怪我手黑心狠。等着为你们的细菌库善后吧。我是北野，接福山中队。在这儿呢，乔安已经去和北野交易了。知道。那你为什么还不行动？北野现在在码头已经布下了天罗地网，再不行动就来不及了。你到底是怎么安排的？我不正准备行动了吗？计划本来就是，让乔安利用交易，声东击西调开北野，然后我们找机会去救高宇军。那乔安呢？你就不顾他的死活了？我们现在已经确定了日本人病毒库的位置，所以乔安的任务。已经结束，码头就是他任务的终点。如果他运气不好的话，那也将是他人生的终点。站住！希望你记住，我们公司的船是要给他服从命令
，那我也不能看着乔安去送死，这样对他不公平。如果这个世界上还有公平的话，就不会有战争。看着他，直到我回来。如果他有丝毫的过激行为，我允许你采取任何手段。不要进去，任何人不许进。嘿。你今天感觉怎么样？别动！他要了你的命！告一句，我是来救你的。我是 CPA 的人。CPA。我是和乔安一起工作的。乔安，你认识乔安？小心碰到了，没事就好。那我先走了。嗯，好。高团长，一切听我的安排，我保证把你带出医院。不行，我不能离开这里。为什么？我可是专程来救你的。不管你是什么人，总之，总之我不能离开这家医院。抱歉了，高团长。哎，嗯，病人晕倒了，进来帮我一下。哎。你就是乔安，胆量不小，敢一个人来和我交易。我手上有你们想要的东西，咱们各取所需。人来多了，反而容易引起误会。我欣赏你的行事风格。我听说你已经叛逃 CPA， 还上了他们的除奸名单。不如跟我们皇军合作吧，我保你荣华富贵。抱歉，我没兴趣当狗。就算一辈子荣华富贵，也不过是一条荣华富贵的狗罢了。八个，你太放肆了！别忘了，你的哥哥还在我们手里，可我手上也有你们志在必得的高温炸弹。傻瓜才会把东西都带在身上。看到了吧？这就是样品，换了高一军，你就能拿到剩下的。<笑>哎呀，愚蠢的中国人，样品有一个就够了，多了我要它何用？你不守信用，那又怎么样？炸弹我要，人我也要。李开枪，小心炸弹！用你自己的命换几个日本宪兵，你觉得值吗？
们的火力太猛，你从那边绕过去，我来吸引敌人注意力。你们不是要炸弹吗？我把高温炸弹给你们。瞧，不要过去！我给你们。来呀！来呀！来呀！来呀！我不怕我是 CPA 的人，现在正在送你出城的路上。到了城外，你的人就会来接应你。不，不，你不能送我出城，我是一个活炸弹。啊、我听到了芥川和北野的对话，我不能退烧，不能，不能注射退烧药。一旦退烧，我体内的病毒就会开始发作。我回到游击队，会变成一具行走的细菌武器。部队将会因为烈性病毒传染而毁灭。你说的是真的？这就是这种病毒的可怕之处。怎么说，高义军已经被他们劫走了？是的，大佐，我来这里就是向您报告这件事。中国人以为这回我们是放虎归山，可实际上，我们送了一个定时炸弹去他们的老巢。嗯，以高义军的职位。一定可以接触到共军的高层。等到病毒在他们核心扩散开来，接下来，瘟疫会替我们解决所有的麻烦。前面的是日本检查站吗？我们一定会想办法救你的，你别冲动。再说了，别说了，我让你下车。你不会开枪的，你的子弹只会射向日本鬼子，绝对不会打向自己人。高义军呢？我问你，高义军呢？他履行了一个军人应尽的职责。这就是你的计划？听令，樊路，我们都是祖国的战士，今天牺牲的是高义军，明天牺牲的最有可能是我们。各位太君，这是干什么呀？啊！我告诉你们，我跟你们北野大佐那可是有交情。林经理，我们没有别的意思，我们只是奉渡边先生的命令，来请露露小姐。请吗？带着武装宪兵来请吗？您别误会了，这些人是来保护露露小姐的。保护？我跟你们走。好。请。
六六小姐，请原谅我这样随意的装束。在这里，我不会像在外面那样拘束。我是一个崇尚自然的人，对你们中国天人合一的境界，十分向往。渡边先生请我来，所谓何事？当然是要向你兑现我的诺言。露露小姐不会如此健忘吧？昨晚的颁奖典礼上，我曾答应过露露小姐要送你一份冠军大礼。今天把你邀请来，就是要兑现我的承诺。我相信这份大礼，露露小姐你一定会满意的。渡边先生是要在这里送我礼物吗？当然，这里只有你我二人，不会有其他的人来打扰我们。露露小姐，不要在意，他们不是人，只是我的收藏品罢了。可是他们都是活人呐、啊，渡边先生竟然喜欢拿活人当收藏品。库尔戈武士传说是被夜神眷顾的武士，也是黑暗中的精灵。我是一个追求完美的人，他们自然也就成了我的收藏品。既然露露小姐对他们难以释怀，那就到我楼上的画室。我相信那里非常适合向露露小姐展示我送给你的礼物，请跟我来。这些都是我的作品，也是我的收藏品。它们来自世界各地。我每到一处，都会寻找那里最完美的女孩，然后将她们的美永远留在我的作品中。的确很美。可是，和露露小姐相比，她们实在是不值一提。您过奖了，露露。在我见到你的那一刻，我就知道，你将是我这一生中最伟大的杰作，因为你是最完美的。渡边先生，这个世界没有完美的人。你的笑容是这世界上最完美的笑容，我要留住它。露露，让我为你画一幅画吧，我要把你永远留在我的身边。我知道，你有很多不同的身份。我还知道你很厉害，甚至比我楼下的库尔戈武士更加令人生畏。我早就看出了你的不凡，所以我不允许你拒绝我。你只能属于我。你什么时候给我下的迷药？<笑>在你进入别墅的那一刻，这屋里淡淡的熏香其实就是迷药。除了我和楼下的四位库尔戈武士，其他闯入的人都会在不知不觉中吸入迷药。现在，迷药发作了。狠心了，你的躯体将是我最最完美的收藏品之一，你怎么能忍心伤害他？乖乖的睡吧，当你再次醒来的时候，我将带你踏上最伟大，也最美妙的旅程。<笑>
六姐，没事吧？你怎么样？你好啊，六六姐。六姐，这是什么地方？你们怎么都在这里啊？选美大赛结束后，我们就被日本宪兵集中起来，然后就被带到了这儿。他们想把我们怎么样？我曾经听守卫说要把我们带上一艘去美国的船。计划的重要一环，而你则是我的收藏品。你到底想怎么样？很多人会以为，风船计划仅仅是毫无技术含量的空飘炸弹。其实，真正的风船计划，就是在座的各位佳丽。我要带上我的作品，和诸位佳丽，前往美国进行巡回画展。而致命的病毒也会和诸位佳丽完美的融为一体，传遍美国的每一寸土地。<笑>你只有一个选择，和我一起完成这个伟大的作品，成为我最终的死亡天使。收藏品，这就对了。你果然做出了明智的选择。当然，活着才是最
非常的完美。开始吧。撤下去吧，露露小姐。作为亲自实施这个伟大疯传计划的人，我怎么可能不注射病毒呢？难道你不怕死吗？看来，露露小姐的境界还不够高啊！这也正是为什么你们中国那么多人却无法战胜我们大日本帝国的原因。<笑>你们还愣着干什么？还不去给他们注射病毒
锦小姐，你输了。你留到变成一流将。你太拘泥于固化的招式，我只要赢，所以你能不择手段。不错，看来你已经知道真相。可是这又有什么用呢？还记得四号转吗？那不是普通的转，是用炸药做的。我用炸药给你造的这个地下病毒库，你还有你都在这儿。你不敢起爆的，<笑>北野大佐，我还记得你跟我说过一句话：仇恨会让人变得疯狂。你杀了我妻儿，我还会怕死吗